Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mumbai Sharik Bal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी जुडिशियल स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी खासी अहमियत का हामिल है हमारा टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी आई एल बहुत आपने वर्ड फिल्मों के अंदर ये सुना होगा आम तौर पर भी बुजुर्गों से बड़ों से ये वर्ड सुना होगा पी आई एल फाइल कर देती है मैं पी आई एल ठोक देती है उस दूते मैं हुकूमत ऊपर पी आई एल कर देती है मैं फ़लाँ ज़िला हुकूमत ऊपर पी आई एल फाइल कर देती है पुलिस ऊपर पी आई एल फाइल कर देती है तो ये पी आई एल है क्या किन मामला के ऊपर फाइल की जा सकती है कौन फाइल कर सकता है किस कोर्ट में फाइल कर सकता है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे नतज क्या निकलते हैं बेसिक पर्पज प्रिंसिपल पी आई एल का क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बिहाइंड क्या है क्यों ये लॉन्च किया गया क्या इंजर्ड पर्सन ये जिसको ग्रेज पहुंचा है जो अग्रीव पार्टी है वही फाइल कर सकती है या मैं और आप कोई भी कॉमन पर्सन किसी भी क्रिमिनल एक्ट के ऊपर या सिविल एक्ट के ऊपर इसको फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर फाइल कर सकते हैं तो किस कोर्ट में फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में भी ये फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती कौन अशास फाइल कर सकते हैं क्या सिर्फ वकील ही फाइल कर सकता है या जनरल पब्लिक में से भी कोई फाइल कर सकता है इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेज इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक ज्वाइन और सी फर्स्ट कर ले वहाँ पर भी मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है फर्स्ट स्टेप कम से कम दस रुपये डोनेट करने हैं सेकंड स्टेप दो लोगों की हेल्प और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह तक सेहत तंदुस्ती अता फरमाए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या पी है क्या बेसिकली कोई भी ऐसा इशू जिससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है जिससे पब एक शख्स को नहीं यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर नुकसान एक या दो लोगों को नहीं यहाँ पर नुकसान पब्लिक एट लार्ज को पब्लिक एट लार्ज के अंदर कोई तादाद फिक्स नहीं है लेकिन कोई ऐसा इशू जो अंडरस्टूड है जो कॉमनली है कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को हर्ट कर सकता है ग्रीवियंस पहुंचा सकता है लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है जिससे पब्लिक एट लार्ज का लॉस हो सकता है लोगों के लिए बायस नुकसान साबित होगा वो एक्ट वो काम वो कानून वो ऑर्डर वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है वो किसी डिपार्टमेंटल ऑर्डर है वो किसी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल ऑर्डर है वट्स कुछ भी है वो <coughs> या किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया है किसी ने ऐसा कोई वाक़ सर अंजाम दिया है जिससे सोसाइटी में खौफ व हरास फैल गया लोगों को मजीद नुकसान का ख़तरा हो सकता है इन तमाम सूरतों में आप कोर्ट से रजू करके पी आई एल फाइल कर सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक चीज़ अब आते हैं कि ये फाइल करेगा कौन पी कोई भी आम तौर के ऊपर किसी भी केस को फाइल करने के लिए दो बेसिकली कानून के अंदर दो पार्टीज होती हैं एक एक्चुअल पार्टी प्रॉपर पार्टी और दूसरी नेसेसरी पार्टीज प्रॉपर या एक्चुअल पार्टी वो होती है जो जिसका जिसके साथ ग्रीवियस हुआ है जिसके साथ हर्ट हुआ है जिसको तकलीफ पहुंची है किसी एक्ट से नेसेसरी पार्टी अब नेसेसरी पार्टीज के अंदर कई पार्टीज आ सकती है एक भी आ सकती है एक से ज्यादा भी आ सकती है नेसेसरीज के अंदर वो पार्टी आती है जिनसे जवाब लिया जाता है कि भाई आपकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है या इनकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है तो जिनकी वजह से हुआ है उनको आप नेसेसरी पार्टीज कहती हूँ तो आम तौर पर कानून में कोई भी शख्स जब तक वो अग्रीव नहीं होगा वो केस फाइल नहीं कर सकता लेकिन यह वाहिद एक ऐसा केस है जहां पर अगर आप अग्रीव नहीं भी हो कोई और पब्लिक अग्रीव है और आप किसी और शहर में रह रहे हो किसी और जिले सूबे गांव में रह रहे हो तो उस पब्लिक के लिए उन लोगों के लिए उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए बतौर वकील बतौर कॉमन पर्सन बतौर मीडिया पर्सन आप पी आई एल फाइल कर सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको नुकसान पहुँचे या आप वहाँ पर मौजूद हों तभी आप फाइल कर सकते हो नो आप जहाँ के भी रहायशी हो आप जहाँ पर भी रह रहे हो और नुकसान किसी को भी पहुँचा हो चाहे आप डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हो या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकते हो इसकी एग्जाम्पल्स मैं आगे चल आपको समझाता हूँ तो आप पब्लिक आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोर्ट से रजू करके पी की सूरत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सूरत में रिलीफ ले सकते हैं 
अब थर्ड पोर्शन पर आते हैं कि फाइल कहां पर होगी बेसिकली इसका फर्स्ट प्रॉपर और एक्चुअल जो फॉरम है वो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 184 एटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन सेवेंटी थ्री आर्टिकल वन एटी फोर सब आर्टिकल थ्री के तहत आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हो क्योंकि वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास काफी इख्तियार है बट उसके साथ साथ अगर आप लोअर फॉरम के ऊपर फाइल करना चाहो तो आप हाई कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 199 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी आप ये डायरेक्शन ले सकते हो कि जनाब माय लॉर्ड योर ऑनर मेरे इस मुल्क की पब्लिक का इस सूबे की पब्लिक का ये नुकसान हो रहा है इस तरह से नुकसान हो रहा है तो इसी रिजल करवाई जाए दूसरी पार्टी से जवाब दिया जाए कि ये काम क्यों कर रही है फॉर एग्जाम्पल एक अदारा है ट्रांसपोर्टेशन का एक अदारा उसने उसने किराए बढ़ा दिए अब चाहे आपने सफर नहीं किया आपके पास गाड़ी है फिर भी आप केस फाइल कर सकते हो क्यों क्योंकि जब उसे किराए बढ़ाए हैं तो उसके अंदर बेजा किरायों में जब बेजा इजाफा किया है तो उसका बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा लोगों के ऊपर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर पड़ेगा तो आप ट्रांसपोर्टेशन की किसी कंपनी के खिलाफ आप किसी गवर्नमेंट अदारे के खिलाफ गवर्नमेंट को ऐसा एक्ट कर दिया गवर्नमेंट को ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जिससे आवाम को नुकसान हो सकता है एक शहरी इलाके के अंदर गवर्नमेंट एक ऐसी फैक्ट्री बना दे जिससे धुआं निकलेगा केमिकल निकलेंगे जिससे शहरियों को बच्चों को औरतों को नुकसान होगा तो इस एक्ट के अगेंस्ट किसी प्राइवेट अदारे के एक्ट के अगेंस्ट किसी प्राइवेट पर्सन के एक्ट के अगेंस्ट जहाँ पर चाहे आपको ग्रीवियस नहीं पहुँचा डायरेक्ट नहीं पहुँचा या इनडायरेक्ट पहुँच सकता है ऐसी सूरत में आप कोर्ट से रजू करके अपनी आवाम की लोगों की फलाह बहबूद करवा सकते हो और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इकदाम है आम तौर के ऊपर जिनको मोस्टली लोगों की लोगों को ग्रीवियस पहुँचता है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं होते तो बतौर वकील बतौर जनरल पब्लिक आप कोर्ट से रजू करके उन लोगों को आसान सस्ता रिलीफ फराम करवा सकते हैं तो ये तो था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक कॉन्सेप्ट अब चलते इस क्वेश्चन की तरफ रिलाय प्रोविजन ऑफ द लॉ 184 एटी फोर आर्टिकल सब आर्टिकल थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन सेवेंटी थ्री फोकल पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स कंट्रोल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ कर सकते हो कंपेल पब्लिक अथॉरिटीज टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी किसी पब्लिक अथॉरिटी को आप मजबूर कर सकते हो कि पब्लिक ड्यूटीज को फुलफिल करें वायलेशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट अगर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रही हैं लोगों को बगैर वारंट के बिला वजह उठा रही हैं कोर्ट में पेश नहीं करती मिस मिसिंग पर्सन की सूरत में तो वहाँ पर भी आप उन एजेंसीज उन अदारों के खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में ला सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की सूरत में कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक पब्लिक एट लार्ज को सिक्योर करना लोगों के आवाम के राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना पब्लिक लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन टू प्रोटेक्ट द राइट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू मेंट द प्रोटेक्ट ऑफ राइट ऑफ पब्लिक इट इज बींग लोगों के राइट्स को पब्लिक के राइट्स को सिक्योर करना कोर्ट के जरिए That is called public interest litigation. Ingredients of Article 184 sub Article 3, Supreme Court shall have to power make the order if it considered that a question of public importance with reference to enforcement of any fundamental right given 8 to 28 involved without prejudice of the provision of Article 199. 199 की प्रिजुडाइज यानी कि हाई कोर्ट के जो कॉग्निजेंस है हाई कोर्ट के जो इख्तियार है उनकी प्रिजुडाइज के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट ये तमाम मामला को सुन सकती है और हाई कोर्ट भी 199 के तहत इसी तरह से सुन सकती है तो चाहे तो आप हाई कोर्ट में चले जाएं या डायरेक्टली अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहें पी की सूरत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सूरत में तो आप इस केस को मूव कर सकते हैं बगैर लाइसेंस के भी एक जनरल पब्लिक पर्सन इस वाद केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकता है एक्सप्लेनेशन आपको बता दी इलिस्ट्रेशन केस लॉस पाकिस्तान स्टील मिल केस इसका बहुत बहुत मशहूर केस है पाकिस्तान स्टील मिल केस एनआरओ केस मेमोगेट केस अपॉइंटमेंट ऑफ ओजी डीसी चेयरमैन केस ये ऐसे केसेस है जहां पर बगैर कोई शख्स जिसको ग्रीवियस पहुंचा था एक जनरल पब्लिक में से लोगों ने इन केसेस को फाइल किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्टैंडाइज एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकल स्टैंडाइज जैसा कि मैंने एक पहले लेक्चर अपलोड भी किया है उसमें और पब्लिक इंटरेस्ट में लोकस उसमें और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फर्क क्या है बेसिकली लोकल स्टैंडाइज है मुदाखलत का हक लोकल स्टैंडाइज आपको तभी मिलेगा जब आपके साथ ग्रीवियस कमिट हो गया आपको हर्ट पहुंचा है आपको तकलीफ पहुंची है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपको ग्रीवियस पहुंचना हर्ट पहुंचना तकलीफ पहुंचना जरूरी नहीं लोकल स्टैंडाइज में आप तभी केस कर सकते हो जब आपका नुकसान हुआ है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर किसी भी पब्लिक में से आम जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है या ह
करेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इसके करेक्टरिस्टिक क्या है बाई क्रिएट अव रिगीम ऑफ ह्यूमन राइट डेमोक्रेटिक एक्सेस ऑफ जस्टिस एनी काइंड ऑफ रिलीफ जुडिशियल मोनिटाइजिंग बाई डिवाइजिंग न्यू टेक्निक्स एट्सेट्रा ये इसकी करेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट एडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल लाइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ तब तक मुझे अपनी दो मजरूर याद रखे अल्लाह तब सबका हामी नासिर हो वसलम